我是戴俊芳，然后我现在是就是刚好接到清大清华大学科管院的呃同学这样子。那今天是想要以一个就是去旅行家的身份来讲我的计划。那我希望就是今天想要讲我去肯亚的计划，就是想要打破台湾对非洲的印象。大家对非洲印象可能就是贫穷落后嘛。然后，如果对他们比较有了解的人，可能会觉得说，哦，他们那边好像有很多的矿产可以挖。但其实不只是矿产，现在因为行动通讯发展，呃，他们不需要接呃接触实体的，就是硬体的东西，他们直接接触软体上网。那也呃大大改变了就是他们的生活，因为降低了一些上网的成本。那这次的旅行，我只是想要说，透过旅行去肯亚，也希望可以采访当地的创业聚落。那这是我第二次到非洲去旅行。那会想要再去的原因，是因为就是当时去西非的时候，然后就看到沿途好多的电信商广告，然后好多的通讯价值小站。我觉得当地在使用手机的情况，他们不是像我们是用月租费，他们是用就是像价值卡的东西。那你钱用光了，再增加一次。对，然后呃，城市里的人其实是城市里的，不管是城市或者是在乡间的人，他们人手一只手机，甚至两只、三只，只是说可能乡间的人他们用的是二 G 的手机，那城市里的人就是用智慧型手机这样子。那这个呢，是我们当时去新北做资讯教育，他是我们的司机，就是负责在我们从就是狮子山的东边到西边的这个人，然后。他原本他叫做阿鲁塞，然后阿鲁塞在当地的意思就是太阳升起的意思，是非常 powerful 的意思。然后他会让我想要介绍他，是因为就是在当时那时候他开车的时候，然后因为我们那时候要做就是一些科学实验啊，然后做肥皂，所以要去买一些什么 A A O H 之类的东西。然后他他就听到我们要做肥皂，他说：“哎，其实他也很想要卖肥皂，因为他之前是当矿工，在当时之前是当矿工。可是他知道说，呃，当矿工的未来，要动脑的事情，呃，永远会被淘汰，所以他要当了司机。当了司机之后，他发现呢，反正他到处，呃，因为他一直爬爬照，所以每次到了一个市集，他就看到那个市集的人在卖肥皂，他就觉得，那如果肥皂卖肥皂的车子可以。”这样我不是就可以到处卖肥皂了吗？所以他那时候就说，我想要卖肥皂，但是我不会做肥皂，这样我怎么卖肥皂？然后那时候我想说，可是他一直在玩他的智慧型手机啊，他不是会上网吗？为什么他不要自己去 Google 查？我就问他说，那你不知道 Google 吗？ Google 就可以查到怎么做肥皂了、啊。他竟然跟我们说， Google 是什么？我只知道 FB。就原来在他们那个手机界面上。可能有 Google 这个东西，但是他们完全不知道 Google 是什么，他们永远都只会按 FB， 所以其实，就是他对上网对于他们来讲，用手机上网还是一种在做通讯的概念，就是互相联络啊，然后认识更多人，可是他们不知道可以找到更多的资讯。那我觉得这也让我看到一些不一样的东西。我觉得当地不缺的是，呃，其实当地已经不缺网络了。但是当地缺的是一些对消费者的线上线上教育，所以我回来之后呢，就自己去查资料，然后就看看说，嗯，是是，呃，在当地的电信上在做这件事情。没想到我发现当地的电信商也在卖他自己的 APP， 而且电信商不是教你去怎么使用手机，他已经开始教你怎么去养一只牛，甚至是教那边的农人怎么去呃耕田。我觉得这非常有趣。然后继续研究下去呢，就发现，呃，当地有一个，这个是在全世界一直得奖的一个叫做 b a d y Africa 的 A P P， 他做的事情，如果他搬到台湾来，一定没有，就是一定非常不特别，因为他做的事情就是提供当地的人一些就是医疗的咨询，他们教你说，哎，你今天哪里痛，可能是什么问题，然后帮当地人说，今天有哪一个医生是空档，你可以去问他一些问题，你不需要。不需要去诊所，你可以透过 A P P 直接问他问题就好了。那我觉得就很特别。那其实很多成功 A P P 都是来自于肯亚。呃，那我就想说，就是其实在肯呃在台湾里面，有很多人说他们要制作 A P P。在我呃身旁也有很多同学，他们在从事 A P P 的开发，但是这
最后都无疾而终。有时候就是感觉他们都是 focus 在台湾这个区块，就是没有向外面走出去。但肯亚。其实这些东西原本也是 focus 在肯亚区块，为什么他们就是可以一直做下去？然后发现说，其实肯亚它的优势就是在于，呃，虽然你是 focus 在肯亚自己当地的一些问题，但是这很多问题都是全非洲使用的，所以就是这是他们的一个优势的。那大家猜猜看，就是肯亚现在的创业聚落有几？创业聚落就像现在的口味，就是这、就是。空间啊，口味进啊，或者是呃产业加速器，或者是培育中心这样子，大家觉得？五个，三十三个，三个，三百个的，三百个的，哈哈哈哈哈。美国可能好，其实是有十六个这样子，而且很呃很神奇的是，这十六个里面有好几个其实。好几个其实不是在首都里面，甚至是在郊区，也有人在做，就是创业，这令我非常的感到好奇，而且就是也会想去访问他们，说他们到底怎么做到的，对吧？因为那个真的是蛮可疑的。不过台湾呢，就是从现在看起来，就是台湾 A P P 产业说要做文创园，呃，不做那个 A P P 的那个通讯园区，但是现在好像还是没有做的很棒。那我希望到当地做的是采访当地的创业文化、创业家故事，跟他们当真实的通讯状况。那我希望不止采访是 start up， 我也希望可以借由大学生，然后当地自己的 media， 还有台商或者是大学教授口中听到说，他们自己对于未来通讯产业的想象，或者是他们对于 start up 自己的想法是什么。那我希望把台湾的一些 APP 可以带过去。也许你去那边就可以得到更多不一样的想法，说不定就可以在那边就是做一些改造，这样子。然后最后我想要把三十六天的纪录片带回来，我们会做一个纪录纪录片这样子。然后，然后就是我也希望，因为我还蛮喜欢科技的，然后我希望可以在 Take Over 去专栏里面一呃发表，就是我六十三天去看到的东西，然后持续的关注飞到产业。然后这是我们在 We We Report 品牌上面发表的一些报道，然后希望大家只要查可以雅跟创业就可以找到这篇报道。然后它里面有写说我们去那边到底要干嘛，对。然后希望大家也可以顺便资助一下我们的旅费。那我觉得非洲作为一个非洲的冒险家，我觉得就是因为我们年轻人有这个冒险精神，并且因为对于非洲这个太神秘的地方有很多的好奇心，那进而我们开始去深入去探索国际议题。那其实，呃，跟我一样想法的人不止一个，对于非洲好奇的人其实不止一个。那就是在这之中呢，其实我们找到很多，就是找到了好几个，就是跟跟我一样想要去非洲的人。好，然后呢，在继续讲之前啊，我一定会用到最后五分钟，所以先帮我用一下。好，我想要先停，呃，这一张投影幕是黑的。那其实我想要让大家闭上眼睛，就是。想一下，在在你心目中的非洲，到底是什么样子？是落后，是贫穷，是饥荒，这些刻板印象到底是从哪里来而来？好，那我现在邀请大家想象一下，你是非洲某一个部落的居民。好，可以张开眼睛。好，那我想要来请问一下，就是在场的一位朋友。他做过的，今天做过最坏最坏的一件事情。哎、欸、，Take， 那个，你今你做过最坏最坏的事情是？呃，就就刚刚简报没有先去先编过，然后就打开。哎呦，这个好快啊，超快、啊！是是不是这个就很快？对啊，很多话。哎，那个很快，对，对，就是你要跟我们简报什么？没有先准备好，然后大家站起来，对，站起来，大家都站起来，对，配合配合我一下，站起来，站起来啊，对，应该站起来，然后大家都面对他，吼，面对他 ，OK， 好，大家等一下跟着我一起说，对，跟我一起说，来，好，我说什么你们说什么，好，好，那，谢谢你，谢谢，谢谢，谢谢，你很善良。你很善良，谢谢你今天跟我分享的所有东西。谢谢你今天跟我们分享的所有东西。辛苦吧，辛苦吧。
。好，大家可以坐下。对，好。徐库巴是南非的某一个部落里面当地的语言。他的他的意思是什么？我的存在是因为你。对，他们。在他们部落里面发现说，哎、欸，有个人做了坏事，他们不是不是去谩骂他，不是去攻击他，不是说把你屁眼捂捂，我是不是五体投地这样子？五体投地，怪怪的，没有关系，大概就是那个意思，大家可以知道就好。那我们就是他们的那个部落是运用那种，就是哦，对他说你曾经做过什么样的好事？对我相信你是善良。他们是相信人性本善，那你做过的坏事没有关系，我们大家去提醒你，你最善良的那个本质，其实在你的体内。这个故事是我们伙伴在社区资料的时候看到一个故事，然后分享在我们的那个资讯平台上面。我们希望就是，挡住了。我们希望这一趟去非洲旅行。我们可以带带回来，除了除了像，就是建邦想要带给我们肯亚在呃，就是科技在非洲的一些新的观点，那我们也想要带回当地的另外另外另类的这些故事，跟跟台所有的台湾人分享。其实非洲不是我们一直想象的那个样子，非洲有很多感人的故事，有很多很棒的机会。等着我们去发掘，那也许，也许这可以刺激我们思考，就是我们现在的现在的一些现状。也许我们可以重新思考我们的未来，也许我们可以重新思考说，哎、欸，其实我现在过得，我我在这么棒的环境里面，是不是我可以再多做一点点什么事情？对，那在我们在 f i v 上面也有在做募群众募资的活动。那在 f i m e 上面，你只要搜寻关键词“非洲”，就可以看到我们整个团队哦的的计划，还有每个旅行家的介绍。那当然，我们也有一些很有趣的回馈活动，然后可以想要让更多人能够，呃、嗯，觉得哎、欸，好棒，就是运用大家交流的这个方式，然后去哦、嗯、认更认识非洲。那这是我们的平台，就是刚刚有介绍过，从非洲看见台湾，在 Facebook 上面就可以看到。那我们目前的话，呃，在出发前，我们已经举办了三三场分享会，哦，尤其是上一场分享会非常精彩，就是我们请到有没有四,四位非洲的讲者来跟我们说说说说看他们的国家，他们对于国家的想象，他们对在台湾。看到的一些体验经验，对，那我们后续等我们这一次旅行回来，然后从八月之后就会我们我们的伙伴会陆续从非洲回来，那我们会办理相关的分享会，甚至是说，呃，我们预计在明年初的时候会有一系列的展览，就是一一场展览是，呃，就是展现我们这一次非洲旅行的一些经验，还有我们所看到的东西，对，那。呃、哦，我是非洲邦罗城，对，那在在三天后，我即将前往布吉纳法索，对，然后签证都办好了，真的都办好了，妈呀，这个这个一定要修一下，前面的，对，哎呀，掉了掉了，这是我布吉纳法索的签证，对，就是我们一定会去。我们一定会出发，我们一定会到非洲去挖掘更多、更多让呃让我们平常意想不到的事情。对，那呃，如果你是你觉得我们计划很棒，就是呃呃，在这里就是要拜托大家帮我们宣宣传出去，帮我们按个赞、按个分享、分享给给你的朋友，也许也许说，哎，这个。这个平台是诶很棒的平台，你可以吸收到比较不一样、不一样的资讯。那如果呃可以的话，就是帮我们也把华研一的群群众募资计划也分享出去，让更多人知道说，诶有一群有一群好像头壳外掉年轻人，然后要去非洲，啊要做一个很很特别的事情。对，那在这里我代表所有非洲方，然后哦对，嗯，在这里。
谢谢大家。谢谢主教师傅。<笑>对，主教师傅。<笑>好，但是还是希望大家可以上班，然后赞助我们的计划这样其实里面有很多很有趣的事情，觉得很有趣的故事啊，什么都在上面。对，大家可以看一下。谢谢。